se vlastně snažím demonstrovat takový zvláštní stav, kdy podle mě v galerii, když se díváme na umění, tak v podstatě se díváme na hodně umělou situaci. To znamená, díváme se na něco, co demonstruje konkrétní problém, ale v podstatě odkazuje vždycky k nějakým referencím mimo ten galerijní prostor. A tenhle ten vztah mezi vnitřkem a vnějškem, mezi tím, kde je naše nějaká intimní, individuální zóna života a to, co je veřejný prostor, vlastně zahrnící toho našeho bytu nebo domu, je předmětem dohadování se v této výstavě. Kdybych měl mluvit o té o sekvenci nebo o tom režimu, který se vlastně nachází, tak v podstatě jde o dvě interiérový scény, který já jsem zpracoval tapetou, to znamená pro mě nějakým motivem právě toho domácího, něčeho, co v tomhle podání vlastně, ale současně má takový jakoby artový nádech, protože ty paterny nebo ty vzory těch tapet jsou samozřejmě zpracovány buď umělcema nebo designérama. A vlastně tato ten konflikt mezi jakýmsi jako pseudodesignerským nebo designerským zpracováním a vytvářením nějaký podmalby nebo nějaký velký plochy mě přijde vlastně zajímavý v tom, jak se jakoby, ty hodnoty slučují nebo naopak vylučují. A já jsem si vlastně docela netradičně vypůjčil i text, se kterým běžně uh, instalačně nepracuju, ale já jsem se pokusil vlastně přinést nějaký moment, který je z virtuálního, to znamená ze světa internetu a odkazuje k problematice, která tady zdávnevě na první pohled není vidět. To je vlastně takový hobby, kutělský návod, nebo takový jako sekvence z návodu, jakým způsobem měřit tvrdost krunýře želvy, ale mně přijde vlastně zajímavý odkazovat k ním jenom na základě nějaké metodiky, která je součástí nějaké komunity, to znamená, je to vlastně jako insight, insiderský zájem, nebo je to věc, vlastně, který rozumí jenom lidi, kteří se o tu problematiku zajímají. Ty plastiky, které se nacházejí od nás, tak jsou v podstatě ze sbírky mých rodičů. A mě odehřeva při pohledu do jejich obývacího pokoje fascinuje, že tyhle ty plastiky leží vedle sebe, tyhle ten střed tý bílý a černý a hlavně tohoto zpracování toho výrazu těch tváří přijde jako fascinující, protože Vlastně se jedná trošku o vyčerpaný styl, ale v něčem jsou ty sošky půvabný. Takže když už se tady vlastně dostávám k těm objektům, které jsou výhradně abstraktní nebo na první pohled abstraktní, v jedné linii vlastně rozložený dva trojuhelníky, které nic neříká, je to jenom nějaký zhluk nebo nějaká geometrická kompozice, se kterou se dá poměrně variabilně nakládat. Tady vlastně ten instalační systém funguje tak, že Člověk si může docela jednoduchým pohybem vlastně změnit tu kompozici a je otázka, jestli se ten význam toho díla v tu chvíli mění nebo nemění. Zatímco tady v té figuře, kde už vlastně dochází ke skladu autentických prvků, tak je přiznané to, že se jedná vlastně o model válečního dronu, který pochopitelně už vlastně v této tý sekvenci těch dvou tvarů vedle sebe přináší trošku jinou interpretaci. Ta rovnice je jedním z těch paradoxů, protože my nedokážeme spočítat vlastně ten přesný moment toho střetu, protože prostě furt dělíme na menší a menší podnožiny. Pro mě tohle přetahování mezi vlastně touhle šedou monochromitou, mezi, dejme tomu, estetikou černý, bílý, šedý škály, na který si můžeme jako intelektuálně vyžívat versus vlastně té odpovědnosti přenesený k tomu, jak by se měla obarvit ten náš mější, veřejně společně sdílený prostor je jako téma, který v poslední době mě hrozně baví. That's all, folks. <laughs>